ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೊಂಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಪೊಂಗಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಏನದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐ ಶೋ ಯು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೆಂಡ್ಸು ಬೇಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ದಾಗ ಬರೋ ಟೇಸ್ಟಿಗೂ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ದಾಗ ಬರೋ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಅವರೇಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವೆರಡೂ ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಅರೋಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ ಇಡ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೆ ಗೆಣಸಿನ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಅಡುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಹಪ್ಪಳ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಮೆನು ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೋನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಈ ಜುಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಲೂ ಬೋದು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬದನೇಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಶಿ ದೊಡ್ಡ ಇರಬೇಕು ಬದನೇಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರು ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚಿಗರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬದನೇಕಾಯಿದು ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರನೇ ಇದ್ದಾನು ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನೊಂದು ಇರಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಹುಳಿ ತುಂಬ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಬರೀ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಂದರೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹುಳಿ ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ಗೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅವರೇಕಾಯಿ ಶೇಂಗಾನು ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೆಲವರು ಪೊಂಗಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ
ಸಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರೇಕಾಯಿ ಶೇಂಗಾ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಾಲು ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿನೂ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ವಾಯ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಪಕೋಡಾಗೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ನೀವು ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲೂ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪಾಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕೋ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಇದನ್ನು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಹೂ ಹಾಂ ಹೂ ಕೋಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಫ್ಲವರ್ ಗೋಬಿ ಅಂತಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಗೋಬಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬರೀ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ
ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ ಡೋ ರೆಡಿ ಮತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಲೆನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಗೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಪಕೋಡ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಸೊ ಪಕೋಡಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾರಿಗೆ ಏನು ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೈಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿಟಿಯಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದಿಂಬೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಡಿಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ತೆಗ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಥರ ಹುಳಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೀಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೂ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈಸಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇನು ಕಾಳು ಬೇಯಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅದು ಅದು ರಸ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಏನು ಹಾಕೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿದು ನೋಡಿ ಬೇವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹೋ ಪಟ ಪಟ ಅನ್ಬೇಕು ಪಟ ಪಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬದನೇಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಬದನೇಕಾಯಿದು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬದನೇಕಾಯಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬದನೇಕಾಯಿನ ನೆನ್ಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಪಟ ಪಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬದನೇಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ
ಅಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶ್ನ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅರಿಶ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶ್ನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಶನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಬೇಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ ಸೊ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಳೆನ ಮೂರು ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸ ಅಂತ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿ ಅದು ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲಿ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡನ ಬಿಡ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ನೋಡೇ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೀನ್ ಮಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೀಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಸಾಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎದೆ ಉರಿ ಬರೋದ್ರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ನ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ಅಂತ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪಕೋಡ ತುಂಬಾ ಗರಿಯಾಗಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಿಂದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಪಕೋಡ ಇದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಿಂದೇ ಇದ್ದವರು ಕಂಡಿರೋರು ಇದು ಪಕೋಡ ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಗೆಣಸು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಹುಳಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಸಂತೋಷನ ಹಬ್ಬನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಯೂಲ್ ನಾನ